Zaczynamy gościniec Radia Września. Karol Krzeszowiec, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj bardzo trudny temat dotyczący rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych do 21 roku życia. Chodzi konkretnie o osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, a naszym gościem jest Magdalena Zając, wicedyrektorka zespołu szkół imienia Janusza Korczaka we Wrześni. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry. Pani Magdaleno, co to jest za projekt? Jest to projekt przygotowany przez zespół reprezentujący ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zespół projektowy pozyskał środki, dzięki którym dofinansowane są działania dotyczące rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym. Więc zespół specjalistów. Można mieć pewność, że projekt stoi na bardzo wysokim poziomie i możemy osoby, które potrzebują pomocy, mogą wziąć w nim udział. A kto konkretnie może wziąć udział w tym projekcie? Jest on skierowany do mieszkańców Wielkopolski. Dotyczy to osób między 5 a 21 rokiem życia, czyli zarówno dzieci, jak i młodzi dorośli. Osoby, które już ukończyły 21 rok życia, również mogą zostać zrekrutowane do projektu i skorzystać z pełnego cyklu terapeutycznego, ponieważ ten projekt zakłada pomoc terapeutyczną co pół roku przez trzy lata. Taki turnus terapeutyczny trwa dwa tygodnie i w czasie turnusu osoby codziennie korzystają z zajęć rehabilitacyjnych, jak i wsparcia terapeutycznego psychologów, pedagogów. Jest on przygotowany na miarę możliwości osób, które są indywidualnie rekrutowane do projektu, czyli najpierw jest ocena stanu zdrowia, stanu funkcjonalnego każdej jednostki na podstawie indywidualnej dokumentacji medycznej. Tutaj specjaliści zatrudnieni w projekcie przekazują informacje, czy dana osoba spełnia kryteria tego projektu, ponieważ osoby z porażeniem mózgowym muszą tutaj wykazać się tym, że są w stanie przejść kilka metrów, muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, i w dokumentacji medycznej, która jest analizowana indywidualnie, muszą znaleźć się przesłanki, że mogą zostać beneficjentami tego projektu. Czyli ważne jest, żeby osoby z, z, z porażeniem mózgowym gdzieś wcześniej też miały jakieś rehabilitacyjne zajęcia, bo przecież to pomaga właśnie w przejściu tych kilku metrów, w uzyskaniu może nie ciężko powiedzieć jakiejś samodzielności, ale przynajmniej jej fragmentu. Hmm. Tutaj z, w zależności od wieku każdej osoby, jak i stanu e, zdrowia, no rzeczywiście każda osoba, która ma trudności rozwojowe zdecydowanie lepiej funkcjonuje, jeśli ten rozwój jest wspierany zajęciami rehabilitacyjnymi, terapeutycznymi i myślę, że tym tutaj kierował się zespół specjalistów opracowujących ten projekt, że są to osoby, które wymagają stałych oddziaływań terapeutycznych, Koszty zazwyczaj takich działań są bardzo wysokie, stąd ten projekt zakłada realne wsparcie zarówno osób, które mają porażenie mózgowe, jak i całych ich rodzin, ponieważ te dwutygodniowe turnusy są bezpłatne. Rodziny, które zamieszkują powyżej 30 km od Poznania mogą skorzystać z zakwaterowania w Poznaniu przez dwa tygodnie osoba porażeniem mózgowym, jak i opiekun tej osoby, są zakwaterowane w, poko- w hotelu e, między e, miejscem, gdzie realizowane są zajęcia terapeutyczne, a miejscem e, zamieszkania. Zapewniany jest transport. Także jest Ogromne to... odciążenie, prawda? Przynajmniej przez te dwa tygodnie opiekunom, mówiąc kolokwialnie, schodzi z głowy myślenie nad tym, jak zapełnić dzień, jak, jakie zajęcia, re- jaką rehabilitację i co zrobić. Ten projekt jest na bardzo wysokim poziomie oddziaływań terapeutycznych, ponieważ tutaj korzystamy z pomocy zrobotyzowanego, technologicznie zaawansowanego sprzętu medycznego, między innymi jest to lokomat, geo, bieżnia, platformy i teraz bardzo poważnie brzmią te nazwy wszystkich urządzeń i żeby dzieci też i młodzież korzystająca z tych zajęć, żeby też miała komfort i i ten wysiłek była w stanie włożyć w ćwiczenia. Wykorzystywana jest taka wirtualna rzeczywistość, która która ma przybliżyć te warunki rehabilitacyjne do takich warunków zabawy, gry komputerowej. Także oceniamy, że są one też bardzo takie atrakcyjne Atrakcyjne. dla uczestników tej rehabilitacji. 
I myślę, że przede wszystkim to, że oprócz dziecka wspierany jest też dorosły, ponieważ w czasie, kiedy dzieci korzystają z zajęć, dorośli mogą skorzystać ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej osób z mózgowym porażeniem. Także są to kompetencje, które też pozwolą lepiej funkcjonować opiekunom osób z mózgowym porażeniem, żeby ta pomoc, którą i ten wysiłek, który wkładają w opiekę, w rehabilitację osób, żeby ona też była na lepszym poziomie, miała większą skuteczność. I w dobrym kierunku to wszystko, tak. żeby szło. To teraz technicznie, do kiedy można się zgłosić? Czy jakieś terminy obowiązują? Rekrutacja do projektu jest ciągła. Oczywiście limit miejsc sprawia, że jeśli czujemy, że ten projekt jest adresowany dla nas, lepiej jak najszybciej zgłosić się, żeby jeszcze móc skorzystać, zakwalifikować się do projektu. Można się rejestrować zarówno przez internet, jak i wypełniać papierowe formularze i po przesłaniu zgłoszenia chęci udziału w projekcie zespół projektowy kontaktuje się indywidualnie z osobami, które aplikują o przyjęcie do projektu i wyznacza kolejne działania, jakie należy podejmować, czyli zaprasza na na spotkanie z lekarzem, jest analiza dokumentacji i, I każda, pełna, pełna tak, procedura. Pełna prawda? procedura mhm. rekrutacji do projektu. Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy tak jak Pani Magdalena powiedziała, czują, że ten projekt jest skierowany właśnie Wam i może on pomóc Wam jako opiekunom oraz osobom, którymi się opiekujecie. A naszym gościem była Magdalena Zając, wicedyrektorka zespołu szkół imienia Janusza Korczaka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 93,7 Radio Września. Najlepsze po lokalne.